。哎<咳>、欸、，What's up？ 我是一方。是的，没错，我也是一个老机甲迷。F.S. 社从上一个机甲作品《五代审判日》以来，已经经过十年了。等一部续作要等到十年，实在是太久了，真的是太久了。在去年年尾，本来大家都在期待是否会放出《艾尔登法环》或是《血缘》的续作消息时，结果出乎意料的，终于放出了这次六代的消息，实在是让人又惊又喜。也在前阵子。公开了发售日期在八月二十五号，然而在最近也终于看到了实机的游玩画面。虽然不算是很熟练的玩家，但也还算是一个资深的机甲迷吧。从一开始接触《机战佣兵》三代《沉默战线》开始，就让我对这个游戏系列印象非常的深刻。接着就让我跟各位一起来看看实机游玩画面有什么新玩意儿吧。故事背景设定在外星球 Rubicon 三号，各个企业势力为了争夺超级能源展开竞争。本次游戏的副标题也是来自于这个星球的名称哦。然而与以往的不同，我们的主角并不是一个普通的个体，再怎么说呢，可以说是他一个不完整的人，完全包在一个袋子里，似乎只剩下最后的一口气。然而。一个神秘的公司掌握了一项技术，可以把将死之人的意识上传到机甲的内部。嗯，该怎么说呢？这个背景设定没有 AI 系统，实在是觉得很。可惜啊，增加一些需要聊机的任务或是合作战的部分，合理的把 AI 加进来，让玩家自行设定自己的聊机，其实可以更增加这游戏的深度。还是说在前作被玩家嗯嗯嘴嘴到怕了？上传完成之后，机甲就可以一个个。丢到星球上，采集所需要的物质。主角编号六二一，加起来九，嗯，九号球。说到这里，台湾人应该蛮有感的，像是破产、欠钱被绑了起来，然后就被丢到呃柬埔寨或是缅甸回不来的部分。一些基础的设定或是一些新手向的介绍，我就不提了。我就针对一些觉得比较不一样的改动，小小的说明一下。下面大概分成五个部分：冲击量表跟武器特性。武器现在有两个比较重要的数值，冲击力跟攻击力。攻击力指的是标准的敌人生命值 AP 或护甲点的伤害，而冲击表示攻击会提高冲击量表的等级。不同类型的武器对于冲击量表的影响不一样。例如，我们在试玩画面可以看到，镭射刀、近战武器啊，或是飞弹爆炸型的武器的冲击力非常的大。小来福枪啊，或是能源型的武器，可以说是冲击力就比较小。可以根据这些异常状态。对战中可以有更多的战术策略。这次官方就是不想要我们一级秒杀吧？在我印象，以往打装机打中一次就能直接秒杀敌机啊。近战弱化成这样，希望这代能够更好贴脸一些，机动力能够再强化一点，不然费尽千辛万苦喷到敌人的脸前面，然后吃了一堆子弹还是 K 不死人，真的是会很挫折。<笑>那我们可以充能机器的武器更多了。我们按住武器键，可以看到进度条变成黄色的一条，完全充满时能打出更强力的冲击累积量表。这类型的武器搭配上又增加许多变化，例如一把武器可以一直输出，不停的做干扰；另一把就可以等待时机，杀他个措手不及啊！有经验的佣兵呢，因为武器有各自的冷却时间和弹夹内容，常常需要熟练掌握不同武器的填弹时间，才不会到关键要出大招了才发现武器没子弹，或是在填弹之中。这台的 HUD 上比较贴心，在下方显示了四个。代表武器装填的进度条，你可以直观的从准心框看到大致的弹药供应情况。变红色就是在装填之中，实在是就甘心咩？对比前代真的是清楚很多，五代画面真的是在太多资讯了，玩到都快闪光加重。带来能源弹药，这次不再消耗 E N 能源发射，而是加入过热机制，玩家需要自行控制射速，直到弹药用尽哦。
，这是锁定有两种状态可以选择，真的是对新手非常的友善啊。有软锁跟硬锁两种形式，硬锁会自动调整画面的摄像头朝向敌人，比较像是接近 For a n s w e r 的模式。对付单一敌人的时候，用起来会非常的方便。但是讲到这里，老杜要先别崩溃。游戏破完一些关卡之后，就可以解锁我们的晶片啦，开启手动软锁的模式。这时熟悉的味道就回来了。视野可以自由的移动，对付多个敌人时，反应当然是会比较及时啦。维修的工具包，这次游戏非常的贴心，出门在外可以携带我们的红药水，也就是维修工具包来回复生命值 AP。我们最多可以携带三个，每个工具包能够恢复四千点的 AP。游玩的影片里也可以看到，这代 AP 都在一千，呃，不是，是一万附近而已。可能还有零件没解锁吗？跟历代的 AP 值也有很大的差异。历代 AP 动不动就是在三万的附近，这是六代一万 AP， 加上补包也才大概两万二的 AP， 表示整个部位系统也是有大修改，重新平衡过。但是以往。需要外部选择的功能性零件，快速转身啊之类的。这次直接转化成一个晶片 OS 系统给你，组装起来灵活性又更大，更加的方便。这次平衡更新了这么多，到时可想而知又要花好多的时间研究零件、组装机体。看着密密麻麻的操作说明，又要开始虐待我的手指了。哎，那么身为一个小小的 YouTuber。也会利用这次的六代新功能，分享自己组装好的机体给大家玩玩。不过还是建议大家自己组装研究咯，毕竟除了战斗，组装机体也是这个游戏的提壶味之一啊。最后，各位渡鸦们，我们八月二十五号见！别忘记订阅一方，身体最健康。我们下部影片见，拜拜。